On peut aborder aussi euh, une notion très importante dans ton travail, c'est la question de, de l'hyperproduction, de l'emballement, euh, qui revient aussi au flux d'ailleurs, hein, de, de, de ce qu'on pourrait considérer comme l'inarrêtable, euh, de la machine qui continue euh, euh, et qui finalement ne se répète jamais. Alors, qui, qui se répète jamais et en même temps qui dit toujours la même chose. Parce que c'est terriblement... Mmh. Mais en même temps, c'est ça qui est génial, c'est le goût vanille-fraise, hein. <rire> c'est le goût moyen. C'est-à-dire, euh, c'est comme une variation de jazz ou euh, de la musique, euh, 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 comment dire, atonale, répétitive, sérielle. Euh, alors, moi, je suis très intéressé à la solitude des machines et à leur caractère obstiné. Tu sais, cette image très belle qu'il y a quand, dans Boston Robotics, le Dynamics, Boston Dynamics, pas la dernière où les robots dansent, qui est super d'ailleurs, on pourrait parler, mais celle où à un moment, il euh, y a un ingénieur de Boston Dynamics qui décoche un grand coup de pied à un robot. Et ce robot, c'est une image qui m'obsède, sans rien dire, sans se venger, se relève et continue son chemin de manière obstinée. Et moi, cette obstination de la machine, je, je la trouve très intéressante et, et humaine, trop humaine. Donc souvent, je fais des machines euh, obstinées qui produisent coûte que coûte, même quand il n'y a, a plus d'observateurs. Et puis, euh, le fait aussi que euh, l'hyperproduction, ça signifie une production qui n'est plus une production industrielle, c'est-à-dire qui n'est plus une production par moule. Euh, le XXe siècle a inventé la production par moule. Le premier exemplaire coûte très cher, c'est un moule. Et ensuite, on arrive à se faire de l'argent grâce aux économies d'échelle. Il faut en produire beaucoup. Quoi. Le dernier exemplaire coûte moins cher, moins cher que le précédent. Euh, ce qui entraîne tout de même des conséquences sur la société énormes, c'est-à-dire l'épuisement de la planète, le consumérisme, qui est tout de même une saloperie affective sans nom, un mimétisme euh, du désir quoi, horrible. Par l'hyperproduction, euh, j'essayais d'imaginer un autre une autre manière de produire. On produirait des objets, mais tous différents les uns des autres. Il n'y aurait aucun objet pareil. Et, et le, euh, le, je dirais le, le projet qui a été le plus porté sur ça, c'est euh, Capture, qui est un projet de recherche que j'ai mené au Canada, qui partait de la crise des industries culturelles euh, et qui est que le cinéma, les boîtes de production de cinéma et les, les producteurs de musique disent qu'ils vont mourir parce que tout le monde télécharge les MP3, les MP4 sur des torrents, etc. et c'est la fin du monde. Et moi, j'ai voulu apporter une solution un peu ironique à ce problème économique en créant un groupe génératif de musique euh, pop tellement productif que euh, si vous téléchargez un morceau, il y en a euh, 100 autres qui apparaissent sur le réseau. Et donc, c'est euh, manger, dévorer, la consommation par la production. C'est ce que j'ai appelé l'hyperproduction. Et on travaille beaucoup avec euh, mon camarade Goliath Dièvre, euh, designer objet, sur euh, ces nouvelles manières de produire, entre autres avec l'impression 3D, entre autres. Et on s'imagine un monde, bah, imaginons-nous un monde où tous les objets seraient, di seraient différents. Tous les objets seraient, seraient différents. Et c'est la question aussi des, des machines actuelles, qui sont des machines industrielles, mais pas par moule, pas par injection, mais par, euh, par exemple, impression additive. Et ça, ça m'intéresse. C'est une vraie question de production et d'idéologie et de, et de désir des gens. Parce que là, actuellement, on désire beaucoup les objets et on désire les mêmes objets. On n'a plus de singularité du désir à ce niveau-là. Alors, c'est intéressant quand tu mentionnes tout à l'heure ce, ce robot euh, de chez Boston Dynamics qui se prend un coup de pied sans doute pour en vérifier euh, la solidité, l'agilité, mais qui a beaucoup ému aussi sur Internet puisque si on regarde les commentaires de YouTube, il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi on peut s'acharner avec une telle méchanceté euh, sur des machines. Euh, et d'ailleurs, il y a d'autres artistes comme Ito Steyer mmh. euh, qui s'intéressent aussi à, à cette, cette méchanceté envers ouais, les la machines. Cruauté, la question de la cruauté de la ouais. machine obstination de la machine et cruauté des êtres humains, ce qui pourrait être une bonne définition de nos rapports à la machine. Oui, et ce, et ce qui est euh, intéressant aussi, on, on en parlait récemment, il y, a, il y a dans ton travail, dans son évolution, à une époque où tu pouvais euh, euh, représenter un regard ou, ou un point de vue dans l'écosystème des, des arts numériques, je dirais qu'aujourd'hui, les artistes avec qui tu, tu, tu dialogues au travers de ton travail, c'est vraisemblablement plus des gens comme Ito Steyer ou comme euh, Pierre Huyghe, si on évoque euh, mmh. le, le travail avec et sur l'intelligence artificielle. Euh, on, a vraiment, on comprend qu'il y a vraiment eu un glissement dans ton travail, je dirais, de, de la question euh, plus spécifiquement numérique euh, à, à une époque, à, à un monde aujourd'hui, un monde des idées, hein, on, on l'a mmh. évoqué jusque-là, euh, et, et aussi hein, dans le monde de l'art contemporain. Et tu, tu me disais, tu m'avouais récemment, tu vois Dominique, il n'y a, a plus, ces séparations n'existent plus. Elles existent encore, mais elles se sont un peu déplacées. C'est vrai que ce qui a été le post-internet ou le post-digital entre euh, 2005 et euh, 2013-2015, euh, 2013-2015 environ, 
euh, a été un moment très important parce que tout simplement, l'art numérique, à mon sens, n'est quasiment jamais rentré dans le champ de l'art contemporain, euh, même au niveau international, à quelques rares exceptions. Et, même, et encore, ce n'était pas un mouvement de masse. Par contre, ce qui a été le post digital est rentré, euh, ça a représenté un moment de la jeune création. Euh, euh, et ça a été un moment très, très important qui est terminé maintenant, à mon avis, mais, mais qui a été un moment très important. Je pense qu'aujourd'hui, il y a, y a effectivement... Euh, moi, d'abord, j'ai mis beaucoup de temps, à titre personnel, à... Il y avait tellement de choses à apprendre. C'est difficile, toi, cette ces questions. Moi, je suis pas... C'est laborieux. Donc, d'abord, j'ai mis beaucoup de temps à, à me trouver, à apprendre, à faire des choses. Et euh, je dois avouer aussi qu'on a mis beaucoup de temps à me donner les moyens de me produire. C'est tout même beaucoup lié à des moyens. Et je dois avouer que ce n'est pas la France qui m'a donné les moyens, c'est le Canada. Et ça, je dois vraiment les remercier parce que euh, ça a été vraiment... C'est le Canada qui a été un tournant dans mon travail euh, avec un soutien à tout ce que je faisais incroyable du, du Conseil des Arts, du, du Canada, du Québec, de Lucam, de Louis Poisson, de tous ces gens, de Bertrand Gervais, de tous ces d'Alain Paiement, de tous ces gens que j'ai rencontrés qui, qui m'ont vraiment, qui ont compris et qui ont vraiment soutenu matériellement euh, euh, mon travail et qui m'a, qui m'ont permis de créer des formes qui étaient plus euh, proches de ce que je souhaitais. Je pense qu'aujourd'hui, euh, dans le champ de l'art contemporain, moi, j'étais très content de voir effectivement que des artistes euh, Bien sûr que j'admire comme Ito Steyl ou euh, bien sûr Pierre Vig, euh, pas que j'admire, qui est quelqu'un qui, dont les expositions euh, m'effondrent, m'émeuvent vraiment. Euh, euh, je suis capable d'aller à, à Münster pour <rire> faire l'aller-retour pour bien sûr voir, euh, voir ce qu'il avait fait, euh, bien sûr. Euh, ben, qu'il se soit intéressé à l'intelligence artificielle, euh, qu'au moment de Terre Seconde, euh, globalement, Ito Steyl à Venise fait à peu près... Enfin, ce n'est pas la même narration, mais physiquement, ça, c'est le même dispositif. Hein. Et bon, voilà, c'était au même moment. Et ces convergences-là, ça montre que, juste, on partage un monde. On partage un monde. Et, 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 et c'est bien logique que les artistes partagent un monde. Hein. C'est le même. Et on, qu'on le partage avec tous les autres. Ce n'est pas, pas le monde de l'art. Un monde de, de technologie aussi et, et d'innovation euh, qui, qui, qui n'est pas sans possible critique. Ce que tu fais d'ailleurs avec un concept, une idée... Euh, qui, sera, qui, sera, qui, qui va se poursuivre après avec d'autres artistes, je pense au concept de disnovation. Oui, c'est vrai. Alors, le concept de disnovation, je le forme, je ne sais même plus, parce que je, j'ai, j'ai, j'ai des difficultés à être mon propre ariographe, mais je crois, dans l'état actuel des connaissances, je crois que c'est moi qui l'ai créé, je crois que c'est 2011 ou 2013, je ne sais plus. Euh, mais c'était un, c'était un concept qui a été, euh, et, que j'ai développé, que j'ai créé à, à partir de Jean-François Lyotard, qui est sans aucun doute l'un des philosophes dont j'ai été, à titre intellectuel et personnel d'ailleurs, le plus proche, euh, qui, était, qui était de reprendre ce qu'avait fait Lyotard dans l'économie libidinale, euh, surtout dans l'économie libidinale. L'idée, ce n'était pas une critique de l'innovation, parce que ça, c'est évident, la critique de l'innovation, ils sont tellement, ils sont tellement vulgaires, quoi, ils sont tellement incultes. Quoi, bon, je veux dire, euh, est-ce que c'est vraiment la peine de les critiquer C'est tellement facile ça, c'est la production d'un ennemi facile. Non, c'est de montrer que dans l'innovation, l'innovation est hantée par, par le fait que plus rien ne se passe. C'est exactement la phrase de Lyotard. C'est-à-dire que dans l'innovation, il y a de la disnovation. Il y a quelque chose de régressif, il y a de l'entropie. Et si l'innovation avance coûte que coûte, et d'ailleurs ne produit que des gadgets, comme l'ont parfaitement vu les accélérationnistes Alex William et Mick Chesnek, l'innovation ne fait rien de nouveau. Bon. Euh, ces basses qui sont hantés par le fait que plus rien n'arrive. Et ça y est, on y est. Plus rien n'arrive. Plus rien n'arrive. Et c'était justement au moment où toute l'économie occidentale euh, avait été tournée vers l'innovation. On nous avait dit que c'était... Et là, plus rien n'arrive. On y est. On est... Ça y est. L'ère de la disnovation a commencé. Donc, c'était de montrer le, le thanatos, la pulsion de mort qu'il y a dans l'innovation, c'est-à-dire dans le néolibéralisme. Euh, il se présente très, très positif, mais Dieu sait qu'il, qu'il court et qu'il fuit leur disparition. Et ça, ça m'amène à, justement à une, une autre question que tu as déjà évoquée plusieurs fois. Hein, qui est, je, il me semble, ce qui t'obsède actuellement, c'est cette idée de, 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 d'inéluctable extinction de l'Holocène, cette, euh, cette fin sans que l'on bouge. Oui, c'est, 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 je ne sais pas euh, comment... Euh... C'est une vraie question. Euh, bon, moi, je ne suis pas très euh, pour la thérapie et la guérison. <rire> je ne suis pas un médecin. Euh, je ne suis pas là pour trouver des solutions. Mais par contre, je trouve qu'on vit une époque... Mais de toute façon, inconsciemment, on y est tous. Quoi. Je veux dire, euh, qu'on se le dise ou pas, qu'on se l'avoue ou pas. Mais on se dit, 
on va disparaître comme espèce et on va entraîner peut-être tous les vivants dans notre sillage. Quoi. Ce, qui, ce qui, moi, me semble beaucoup plus grave, d'ailleurs, hein, que nous, disparition, hein, finalement, on a, on a fait les cons, on a fait les cons. Hein, mais mais qu'on disparaisse avec tout le vivant, ça, ça, ça pose un problème. Euh, alors, cette possibilité-là, elle est, elle est liée au fait que, de toute façon, les espèces naissent et disparaissent. Et je ne parle même pas de l'anthropocène, c'est... De toute façon, nous disparaîtrons. Bon, ça, c est, c est une, c ça fait longtemps. Euh, Nietzsche, Foucault, les derniers hommes, tout ça, c'est bon. C c déjà, ça avait déjà été abordé. Mais là, ça devient une vraie possibilité. Et il y a quelque chose que je trouve, moi, qui m'émeut et, et qui m'affecte qui dans mon travail. C'est de la même manière que, comme on dit, apprendre à vivre, c'est apprendre à mourir, à titre individuel. Nous devons maintenant faire ça au nom de l'espèce. Pas seulement à titre individuel, moi comme individu et les gens que j'aime qui vont mourir, et ça me hante et ça m'ennuie beaucoup, parce que la vie est très courte. La vie est très courte. Si on, on transfère en nombre de semaines le temps qu'il nous reste à vivre, ça ne fait pas beaucoup de semaines. 50 ans, c'est 2500 semaines. Hein. Bon, donc ça fait peu quand on ramène ça à des semaines. Euh, mais là, il va falloir le faire pour l'espèce entière, de toute façon. Et possiblement à court, euh, à court terme, hein. à moyen terme, on va dire, euh, à quelques décennies. Et, et je, moi, je crois qu'il faut qu'on apprenne ça, et mon travail tourne autour de ça. J'essaye d'habituer les gens à ça. Il va falloir qu'on s'habitue à ça, pas parce qu'on est pessimiste, ce n'est pas, pas de la négativité, ce n'est pas ça. C'est parce qu'en en fin de compte, pour être vraiment heureux, il faut savoir qu'on va mourir. Il hein. euh, faut savoir à quoi on a affaire. Si, comme dans la théologie politique ou religieuse, on continue à croire que l'espèce humaine a, une, a un destin particulier sur Terre et que nous sommes éternels d'une façon ou d'une autre, c'est ça qui est en train de nous tuer, en fin de compte, de nous détruire. C'est cette croyance, euh, et ce n'est pas seulement religieux, hein, c'est aussi dans le néolibéralisme, que nous sommes éternels, car nous avons une mission particulière. Bullshit, on n'a aucune mission particulière, et donc nous devons apprendre à mourir comme espèce. Et, 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 et dans mon travail actuel, c'est vrai que j'essaye de mettre les gens dans cette position qui n'est pas une position négative, mais qui est une réintroduction du nihilisme mais on nous a tellement habitués à l'école à nous dire que le nihilisme, c'était le problème en Occident, alors que peut-être, ça pourrait être, non pas une partie de la solution, mais une partie de notre processus. Alors je ne sais plus quoi évoquer après à la fin de l'espèce, c'est <rire> difficile. Ouais. Mais de toute façon, ça tombe bien puisqu'on arrive au terme. Et, et je t'avais prévenu, au, au terme de ces entretiens, il y a toujours la question euh, que je qualifie de secrète et bienveillante, tu peux l'imaginer. Euh, notre, notre temps un peu télévisuel, tu vois, euh, avec toutes ces caméras, ces lumières. C'est si tu avais aujourd'hui, Grégory... Euh, on, on a compris ton parcours, on a compris tes, tes obsessions. Euh, euh, si tu avais aujourd'hui un conseil, un point de vue, un avis, peut-être un conseil d'ailleurs, j'ai envie de dire par exemple possiblement un conseil euh, aux jeunes artistes d'aujourd'hui, euh, rétrospectivement, en, 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 en te remémorant qui tu étais justement euh, euh, quand tu avais 20-25 ans, euh, on sait, nous savons que nous allons mourir et indépendamment de ça, il nous reste encore quelques semaines à occuper. Comment bien les occuper Comment les occuper le moins pire Si, si tu avais un conseil sur, à donner peut-être aux artistes émergents, justement, il y en a beaucoup, je pense, ici au, au Push Manifesto, ce qui nous renvoie finalement au début. Euh, Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire, toi, aux, aux artistes émergents qui se confrontent un petit peu à, à la technique aujourd'hui, euh, qui, qui regardent le monde et qui veulent donner leur point de vue c'est très compliqué, euh, cette lettre aux, aux jeunes artistes. Euh, c'est très compliqué parce que euh, euh, bah moi, je suis enseignant et euh, j'évite cette posture-là parce que euh, quelqu'un de 20 ans et peut être beaucoup plus brillant que quelqu'un euh, qui a plus d'expérience. Le nombre d'années et d'expérience compte peu en art. Il y a des domaines où ça compte, mais là, ça compte peu. Euh, donc, donc, je dirais, d'une part, je réserverais la possibilité que cette personne de 20 ans va tout réinventer et que peut-être moi, je ne vais même pas comprendre ce qu'il est en train de faire. Donc déjà, c'est mon premier regard, c'est euh, eux qui savent. Euh, la deuxième chose, moi, ce que j'ai... Alors, parce que c'est ma manière de faire, mais euh, je pense que dans le champ de l'art, il y a le grand risque, c'est de vouloir de, de devenir un artiste, de, de, de vouloir devenir quelqu'un. Et Dieu sait qu'on en connaît, <rire> des gens qui veulent devenir quelqu'un, euh, qui veulent faire partie d'un milieu, qui est un milieu... Euh, où il y a des gens formidables, mais qui, globalement, est un milieu assez bourgeois. Il faut bien il faut dire les choses. Des gens qui sont principalement de, de provenance bourgeois. Euh, bourgeois, vraiment. 
euh, où euh, c'est un milieu aussi un peu euh, troublé, parfois qui ne sait pas très bien où il va, qui est un peu... On ne sait, sait même pas très bien parfois de quoi on parle d'ailleurs. Hein, à un moment, on se dit, mais de quoi s'agit-il au juste bon. Et donc, de, de peut-être avoir un amour immodéré pour les choses plutôt que pour les, euh, le monde de l'art. Euh, aimer la, le moment où euh, bah, la forme et la matière, euh, la distinction ne joue plus. Quoi. Ce moment-là, très étrange, où, euh, où, la, où la forme potentiellement pourrait toujours changer. L'existence de la forme ne serait que son changement. Et, et d'être plutôt... Euh, et je n'ai même pas à leur dire, ils le savent de hein, toute façon. Hein. Ils le savent. Tous ceux qui sont ici, ils le savent, à mon avis. Sinon, ils ne seraient pas là. Ils ne consumeraient pas, parce qu'on consume sa vie en étant artiste. Hein. Donc, c'est un truc de consommation. Euh, ils ne seraient pas là en, en train de consumer leur existence euh, s'ils ne savaient pas qu'il y avait... Bon, il y a tout ce truc-là, mais ce milieu et tout ça. Mais il y a, il y a quelque chose d'autre de très anonyme et, et qui touche, et qui te touche, toi aussi, euh, d'une manière euh, qu'on ne sait même pas, d'une manière un peu secrète et insensible. Et, et, et pour laquelle on a un peu donné notre vie. Quoi. Eh bien, Grégory Chatansky, un grand merci à toi. Merci Dominique.